고도로 발전되고 있는 편리한 현대사회에서 세계적으로 점점 큰 문제가 되고 있는 현상은 기존의 예상을 뛰어넘는 속도로 상승하는 지구의 온난화 현상이라 할수 있습니다. 최근 언론에서 자주 언급한 지역으로는 50도가 넘는 기록적인 폭염으로 수백 명의 목숨을 앗아간 캐나다 서부지역이 있습니다. 캐나다 서부지역에서는 폭염에 연이어 엄청난 면적의 산불이 동시다발로 발생하여 축구장에 수백만 개를 합친 정도의 대지가 불타올랐습니다. UN 환경계획과 세계기상기구가 지구온난화 문제의 대책을 검토하기 위해 설립한 기후변화에 관한 정부한 협의체 IPCC 보고서에 따르면 지구 평균 온도가 지금보다 0.4도 상승할 경우 인류의 14%가 5년마다 최소 한번 이상의 극심한 폭염에 노출될 것이라고 전망했습니다. 미국, 캐나다의 서부 지역뿐만 아니라 지난 2003년에 서유럽 폭염 사태는 5만 명의 사망, 2015년 인도 파키스탄에서는 폭염으로 4천 명이 숨졌습니다. 2014년 발간된 마크 라이너스 저자의 6도의 멸종이라는 책에서 지구는 21세기인 이번 세기 안에 최악의 환경 대재앙이 닥칠 것이라 경고하고 있습니다. 경고의 내용은 지구 평균 온도가 1도가 상승한다면 북극 얼음이 빠른 속도로 녹아 북극이 작아지며 북극 곰의 멸종과 생명체들이 위협을 받게 됩니다. 지구 평균 온도 2도가 상승한다면 폭염의 빈도수가 빈번해지면서 견딜 수 없는 날씨로 인해 열사병에 쉽게 노출돼 사망자가 늘어납니다. 지구 평균 온도 3도가 상승한다면 우리나라 넓이의 70배가 되는 지구의 허파 아마존 일대에 가뭄으로 인해 거대한 화재가 발생하게 됩니다. 지구 평균 온도 4도가 상승한다면 시베리아조차 더운 날씨로 변하고 해수면 상승으로 미국 뉴욕처럼 낮은 지형은 물에 잠기게 됩니다. 지구 평균 온도 5도가 상승한다면 수많은 역사를 담아내고 있는 문명이 사라지며 인간이 살아가는 지역이 급감하여 생존을 위한 몸부림을 치게 됩니다. 그리고 지구 평균 6도가 상승한다면 지구상 생물의 95%가 멸종한다고 합니다. 1880년대 산업화 시작 이전만 하더라도 지구의 기온은 1000년 동안 1도가 상승했습니다. 하지만 산업혁명 이후 10배의 속도로 급속히 1도가 상승했는데 이는 석탄, 석유 등 화석연료를 많이 태운 결과이기도 합니다. 세계의 산업은 이산화탄소, 메탄 등의 온실가스 배출을 줄이고 탄소중립을 향한 발걸음으로 나아가고 있지만 개개인도 생활 실천을 통해 작은 보탬이 될수 있습니다. 제 개인적으로는 미약하지만 최근 네이버 해피빈을 통해 재단법인 녹색 미래에 소액 기부를 했는데요. 관련 활동 주제는 플라스틱 재활용에 관한 내용이었으며 비단 특정 단체에만 기부를 하는 것은 아니라 매달마다 조금씩 다른 단체의 환경을 위한 작은 실천을 하고 있습니다. 플라스틱은 온실가스를 배출하고 동시에 지구의 온도를 상승시키며 썩지 않는 물질로도 유명합니다. 특히 플라스틱 관련 제품 중 하나인 스티로폼은 썩는 데만 500년이 넘게 걸린다고 합니다. 또한 매 순간 폐기되는 플라스틱 양보다 새로 생산되는 플라스틱 제품의 양이 압도적으로 많아서 현실적으로는 거의 영구적으로 썩지 않는 상황이라 할수 있습니다. 물론 개개인이 무수히 많은 생산 활동을 저지하기는 어렵지만 생활 속에서 가급적이면 비닐을 하나라도 덜 사용한다던가 커피 전문점에서도 종이컵보다는 텀블러 활용이 쓰레기를 줄이는 데 도움이 됩니다. 커피점에서 종이컵으로 커피를 다 마신 후에 무해하다고 생각되는 일회용 종이컵을 재활용 쓰레기통에 넣는 것은 그리 간단한 상황이 아닙니다. 실상은 컵의 외부는 종이로 만들어져 있지만 내부는 얇은 플라스틱 층으로 이루어져 있는데요. 폴리프로필렌 필름은 액체가 종이로 스며드는 것을 막아주며 따뜻한 커피가 빠르게 식지 않는 역할을 하는 겁니다. 또한 음식 잔여물이 있는 플라스틱 물품은 재활용될 수 없습니다. 색이 있는 플라스틱은 재활용 원료로 가공할 때 품질이 떨어지기 때문에 수거를 하게 되더라도 대부분 폐기물 연료로 만들어 소각하게 됩니다. 이처럼 간단하게 생각할 수 있는 것 같은 플라스틱 재활용 문제에도 몇몇 변수가 있는 것처럼 한번더 생각해 본다면 지구를 보호하는데 도움이 될수 있는 문제들이 생활 속에 있습니다. 우리가 살아가는 지구가 앞으로도 아름다운 모습을 지켜갈 수 있도록 
환경에 관해 조금씩 생각을 해보면 어떨까 싶네요. 그럼 끝까지 시청해주셔서 감사드리며 평안한 하루 보내세요.